Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirlerimiz, Lüleburgaz'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşku ve gurur içinde kutlamak için hep birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu özel günde tarihimizin en onurlu anlarından birini yeniden hatırlıyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı için canını ortaya koyan en başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Silah arkadaşları, milli mücadelemizin tüm kahramanları, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda sizleri önce bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Lüleburgaz 8 Kasım 1922'de Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taşlandığı önemli bir dönüm noktasının simgesidir. Bugün bu zaferi coşkuyla kutlamak için geleneksel Türk kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olan Anadolu Ateşi dans gösterisiyle bir aradayız. Değerli misafirler, Anadolu'nun kalbinden doğan bu ateş, bizlere vatanın her karış toprağının, her köyünün, her şehrinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır. Bu ateş, 8 Kasım 1922'de Lüleburgaz'da yanan özgürlük ateşiyle bir kez daha yanmakta, hepimizin içinde alevlenmektedir. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, büyük alkışlarınızla Anadolu Ateşi sahnede iyi seyirler.
Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist ve işgalci güçlere karşı savaşı kazanmış bir barış adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1915 Çanakkale'sinde Anafartalar komutanıydı. Kurtuluş Savaşı'nda da başkomutan. Ardından yıllar yıllar geçtikten sonra işgalci emperyalist güçler yenilgiye uğradıktan çok sonra örnek alınacak olayların kahramanı olmuştur. Çanakkale'de bedenleri, mezarları kalan masum Anzak askerleri için ailelerine hitaben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı konuşma tarihe altın harflerle geçecektir. Özetle şöyledir. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Ve bir başka hikaye. 26 Ağustos 1922'de Yunan Silahlı Kuvvetlerine karşı başlatılan taarruzun 10 yıl sonrasında 1932'de Yunanistan Başkanı Venizelos tarafından barış ödülüne aday gösterilmiştir Atatürk. Savaşta gösterdiği insanca tutum nedeniyle. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk, yenilgiye uğrayan ve esir düşen Yunan orduları komutanı General Tekop ise aynen şunları söyleyecektir esiri bulunduğu mekanda. Ki bu arada Trikop ise kılıcını da iade etmiştir. Askerliğin raconu gereği. Üzülmeyin general. Askerlikte mağlup olmak da vardır. Napolyon da esir düşmüştür. Ve siz şimdi burada misafirimizsiniz. Buyurun istirahat edin. Yakında her şey düzelecektir. Evet, kısacası savaşlardan barışa uzanan yol gösterendir. Barış adamıdır Mustafa Kemal Atatürk. Ulusal kahramanlığı ve savaşçılığı insanca tutum gösterenlere değil, zulme, zalime ve emperyalist güçleredir. Kurucumuz ve silah arkadaşlarıyla kuruluş, kurtuluş için can vermek pahasına ter dökenlerle gururlanmalıyız. Gururlanmak, ve şükran duymak için çokça neden vardır çünkü. Selam olsun Barış Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Teşekkürler olsun başkomutanımıza ve silah arkadaşlarına. Cumhuriyete uzanan yolda mücadele verenlere. ...1915 Çanakkale. Anafartılar komutanı Mustafa Kemal... ...evlatlarına topraklarımızı işgal edenleri işaretleyip... ...onları yeneceğinizden şüphem yok diyecekti. Ve 18 Mart'ta devasa düşman filosunu... Çanakkale'de gömen kahramanlar, karaya çıkmış büyük bir orduyu da Çanakkale boğazına döküyordu. Ancak ne var ki Osmanlı savaştan yenik çıkacaktı. İzmir, Ege vilayetleri ve çoğumuzun güzel şehirleri bir bir elden giderken İstanbul'sa çoktan işgal edilmişti. Tarih 1918'i gösterdiğinde Arap Yarımadası'nda yenilen Osmanlı Devleti müttefikleriyle birlikte yenilgiyi ve teslim olmayı kabul edecekti. Çanakkale Boğazı, İstanbul'a saplanacak hançere, Anadolu'yu parçalayacak darbelere göğsünü siper edemiyordu artık. Osmanlı, Limni Adası'nın limanı olan Mondros'taki mütareke ile teslim alınacaktı. Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde itilaf gemileri peş peşe limana girmekteydi. 
İstanbul'a gelmeyecek denen Yunan gemileriydi. Durum son derece vahimdi, trajikti. İstanbul işgal edilmişti. İstanbul'a trenle geldiği gün Haydarpaşa'da inip bu manzaraya bakan Mustafa Kemal, Yaveri Cevat Albas'a birkaç yıl içinde olacakları bir çırpıda ilan edecekti. Geldikleri gibi giderler. Hiçbir yabancının memleketimizi işgal etmesine razı olmayacağımızı, askeri kuvvetle yapılan bir işgalin bir gün bitmek durumunda kalacağını söyleyebilirim. Sahiden de geldikleri gibi gireceklerdi. barış, dünyada barış diyen başkomutan kurucu başkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ki yalnız bizim için değil, özgürlük uğruna savaşan her ulus için önder ve örnekti. Sonsuzluğa kaldı. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçisine bu hasret bizim. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> 